வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு ரெஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் ஃபார் சிங்கிள் வேரியன்ஸ் இது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த சை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் ஃபார் சிங்கிள் வேரியன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி போன வீடியோவில் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்மா ஸ்மால் சாம்பிள் டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முந்தின வீடியோலாம் லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இப்போ வந்து சை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் ஃபார் சிங்கிள் வேரியன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் வந்து ஒரு டூ மார்க்ஸ் டாப்பிக்கு சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பார்ட் பி கொஸ்டினாகவும் கேட்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது ஒரு பார்ட் பி கொஸ்டினாகவும் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா டூ மார்க்ஸாகவும் கேட்கலாம் அந்தமாரி ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய வாட்டி யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் எல்லா வீடியோலையும் நம்ம படிக்கிறமே பொறுமையாக நீட்டாக படிங்க இட் இஸ் பிலீவ்டு தட் ப்ரிசிஷன் ஆஸ் மெஷர்ட் பை த வேரியன்ஸ் ஆஃப் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் நோ மோர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதாவது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ப்ரிசிஷனை வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க ஒரு இப்போ பர்டிகுலர் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறாங்க அது வந்து நாட் மோர் தென் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு மேலே இருக்காது அதோடய மெஷர்மெண்ட் அப்படிமே அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து ரைட் டவுன் த நல் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போத்திசிஸ் ஃபார் டெஸ்டிங் த இஸ் பிலீஃப் கேரி அவுட் த டெஸ்ட் அட் ஒன் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கிவன் அட் லெவன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் சப்ஜெக்ட் ஆன் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது லெவன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் என் வேல்யூ வந்து லெவன்ட்டு தெரிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிக்மா ஸ்கொயர் சிக்மா ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எப்படி நான் இது வந்து சிக்மா சிக்மா ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா இல்லாமல் சிக்மா ஸ்கொயர் ஏன் எடுத்தேன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நாட் மோர் தென் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்து அதனால் உங்களுக்கு வந்து நான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் வந்து சிக்மா ஸ்கொயராக எடுத்திருக்கேன் புரியுதா இப்போ வந்து நம்ம அவங்க வந்து இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதாவது ஒன் ஆஃப் த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம சிக்மா வேல்யூ தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எடுத்துருப்போம் இது வந்து அவங்க டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து நாட் மோர் தென் டோட்டலாக பேசுகிறாங்க அதாவது எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டோட்டல் மாதிரி பேசுகிறாங்க அதனால் நம்ம வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் வந்து சிக்மா ஸ்கொயர்ட் எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா இப்போ இந்த நான் இப்போ சொன்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் புரியலனா நீங்கள் நம்ம பிளேலிஸ்ட்டை தெளிவாக ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கனாலே நம்ம என்ன சொல்ல வரோன்ட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இப்போ நம்ம என் வேல்யூ சிக்மா ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த கேல்குலேஷன் ஆஃப் சை ஸ்கொயருக்கு வந்து அந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து என் எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்மா ஸ்கொயர் அதில் சிக்மா ஸ்கொயர் இருக்குது என் இருக்குது எஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் ஸ்கொயர் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து சம்மிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் அது கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து என்னன்ட்டு கேட்டுக்கோங்க புரியுறதுக்கு சொல்ல என்னன்ட்டு கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த ஃபைனலாக இந்த வீடியோ போது எல்லாமே வீடியோ முடியும் போது எல்லாமே தெளிவாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேப்ல குளம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இந்த டேப்ல குளமில் உங்களுக்கு இந்த லெவன் வேல்யூஸ் அப்படியே எழுதுங்க லெவன் வேல்யூஸ் எக்ஸ் எழுதிடுங்க எக்ஸில் எழுதிடுங்க அப்புறம் சிக்மா வேல்யூ கண்டுபிடி அதாவது சாரி எக்ஸ் பார் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க எக்ஸ் பார்னால் இது எல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக லெவன் இருக்கா லெவன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவங்களே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்களே டோட்டலாக எல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணிட்டு டிவைடட் பை லெவன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் செவ் ஃபைவ் ஒன்ட்டு கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் இப்போ வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் எக்ஸு மைனஸ் அதாவது எக்ஸ் வேல்யூ மைனஸ் எக்ஸ் பார் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்னா உங்களுக்கு ஜி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அந்தமாரி டூ பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வேணா ஃபைவ் ஒன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் இந்தமாரி உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருங்க மைனஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸை ஸ்கொயர் பண்ணணும் இந்த வேல்யூஸை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இ
நாட் ஈக்குவல் டூ எடுத்துக்கலாம் நாட் ஈக்குவல் டூ எடுத்துக்கலாம் எதனாலட்டு நான் போன வீடியோலேயும் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு முந்தின வீடியோலையும் சொல்லியிருந்தேன் அது நீங்கள் பார்க்கலனா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கோங்க நம்ம டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா கொஷினில் எந்த ஒரு கீவேர்டுமே மேட்ச் ஆகலாம் அவங்க கரெக்டாக கொஷினில் நம்மளுக்கு கிரேட்டர் தென் லெஸ்ஸர் தென் அந்தமாதிரி எதுவுமே நம்ம கொடுக்கல அதில் நம்ம நாட் ஈக்குவல் டூ டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாட் ஈக்குவல் டூ எடுத்ததுனால நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து என் மைனஸ் ஒன் என் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு லெவன் சரிங்களா என் வேல்யூ வந்து லெவன்னு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க லெவன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் லெவன் மைனஸ் ஒன்று டென் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் பர்சன்ட் ஆர் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் லெவன் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கம்ப்ளீட் டேபிள் டவுன்லோட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இந்த சைஸ் ஸ்கொயர் பேஸ் பண்ண டேபிள்லையும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சாம்பிள் டெஸ்ட்க்கு உண்டான டேபிளும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ரெண்டு டேபிளோட லிங்க்கு டவுன்லோடிங் லிங்க்குமே இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி அந்த டேபிளை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த வேல்யூ எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த டேபிளில் வந்து இதாக இந்த வேல்யூ பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த டேபிள் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒன் பர்சன்ட் டேபிளில் இப்போ உங்களுக்கு டேபிள் விசிபிளாக இருக்கும் அது ஒன் பர்சன்ட்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து டென்னு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று இது எதாவது டென் எழுதணும் இது தப்பாக எழுதிருக்கு இந்த டென்னு சரிங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று டென்னு அதுக்கு நேராக என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ நைன் அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க சரிங்களா இதுதான் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் சாய்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் கேல்குலேஷன் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயரு டிவைடட் பை உங்களுக்கு சிக்மா ஸ்கொயர் இது ஏன் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இந்த எஸ் எஸ் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு இல்லை அதனால் இந்த சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி நம்ம எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சோம்ல அதை அப்படியே ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டூ கிடைக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டூ லெஸ் தென் உங்களுக்கு வந்து டேபிள் வேல்யூ அதனால் டேபிள் வேல்யூவோட உங்களுக்கு லெஸ் தென்னாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எச் நாட் வந்து அக்செப்ட் ஆகிரும் அட் ஒன் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எப்போவுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் லெஸ் தென்னாக அக்செப்ட் கிரேட்டர் தென்னா ரிஜெக்டட்டு அந்தமாதிரி நம்ம நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் உங்களுக்கு டேபிள் வேல்யூனால் எச் நாட் அக்செப்ட் அட் ஒன் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருது இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கூட நீங்கள் எழுதலாம் அது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா தென்ஸ் வி பிலீவ்டு தட் த ப்ரிசிஷன் ஆஃப் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் அண்ட் இஸ் நோ மோர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்த்து நம்ம இதை கொஸ்டினில் அவங்க கேட்டிருக்கிறது அப்படி எழுதலாம் அதாவது அவங்க வந்து நோ மோர் தென் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸாக தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க அது நம்ம அப்படியே எழுதலாம் அக்செப்ட் ஆகணும் இல்லை இது ரிஜெக்ட் ஆகிருந்ததுனா நம்ம வந்து நாட் மோர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்த்து எழுதணும் அந்தமாதிரி எழுதியிருக்கணும் சரிங்களா அதாவது சாரி நாட் மோர் தென் இல்லை மோர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எழுதணும் நம்மளுக்கு அக்செப்ட் ஆக அக்செப்ட் ஆகுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே எழுதுகிறோம் நோ மோர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்த்து இப்போ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் இப்படி தான் நீங்கள் டெரை பண்ணணும் இப்போ நான் சொன்ன லாஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு நீங்கள் எழுதாட்டையும் பரவாயில்ல இதோட நீங்கள் நிறுத்தினாலுமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மார்க் கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு மெம்பர் கூட ஆகி நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணல